ரோமானிய மன்னன் ஜூலியஸ் சீசரின் பெயரை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது ஜூலியஸ் சீசர் அவனை சார்ந்தவர்களால் கொலையுண்ட கதையையும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த கொலைக்கு பின்னால் இருக்கும் பின்னணிகள் என்னென்ன என்பது அனைவரும் அறியாத வரலாறு ஆனால் அவன் உதிர்த்த யூடியூப் ரூட்டஸ் என்ற சொல்லுக்கு பின்னால் இருக்கும் அரசியல் பின்னல்கள் என்ன என்பது பற்றி அறிய ஆவலாக இருக்கிறோம் ஜூலியஸ் சீசர் என்ற பாத்திரம் ஷேக்ஸ்பியரின் படைப்பிற்குள் வந்த பிறகுதான் உலகம் முழுக்க அறியப்பட்டது அந்த நாடகத்தில் ஜூலியஸ் சீசர் செனட் அவையில் வைத்து உயர் பதவியில் இருந்தவர்களால் கத்தியால் குத்தி சாய்க்கப்பட்டான் அந்த கத்தி குத்தில் ஒரு குத்து அவனது நெருங்கிய நண்பனின் குத்தாகவும் இருந்தது மொத்தம் அவன் மேல் விழுந்த இருபத்தி மூன்று குத்துகளில் ஜூலியஸ் சீசரின் நெருங்கிய நண்பனான புரூட்டஸ் என்பவனின் குத்தில்தான் நிலை குலைந்து போனான் ஜூலியஸ் காரணம் அப்படி ஒரு குத்தை அவன் தனது நெருங்கிய நண்பனான புரூட்டஸிடமிருந்து ஜூலியஸ் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அது வரைக்கும் கொலைக்களத்தில் வாங்கிய குத்துகளை சமாளித்துக் கொண்டு போராடி கொண்டிருந்த சீசர் புரூட்டஸிடமிருந்து பாய்ந்து வந்த குத்துக்கு பிறகுதான் அவனது எதிர்ப்பு சக்தி அடங்கியது மரணத்தின் விளிம்பில் தடுமாறியவாறு யூடியூப் புரூட்டஸ் என்ற வார்த்தையை அந்த குத்துப்பட்ட போதுதான் ஜூலியஸ் சீசரின் உதட்டிலிருந்து உச்சரிக்கப்பட்டது தனது ஆத்மார்த்த நண்பனே தனக்கு எதிராக திரும்பிவிட்டானே என்று நிலைகுலைந்து போனான் யூடியூப் ரூட்டஸ் என்ற சொல் இன்றளவுக்கும் புழக்கத்தில் உள்ளது நம்பிக்கை துரோகம் காரணமாக வீழ்ந்தவர்களெல்லாம் இன்றும் யூடியூப் ரூட்டஸ் என்று சொல்லும் அளவுக்கு வரலாற்றில் பெரும் பதிவாக அமைந்திருக்கிறது கிமு முதல் நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவத்தில் கூறப்பட்ட அந்த சொல் உண்மையிலேயே ஜூலியஸ் சீசர் சொன்ன சொல்லா அல்லது ஷேக்ஸ்பியரின் கற்பனை வளத்தில் வந்த துணைவு சொல்லா என்ற கருத்து முரண்பாடுகளும் இருக்கின்றன என்றாலும் புரூட்டஸ் ஜூலியஸ் சீசரின் நண்பன் என்பது உண்மை புரூட்டஸ் செனட் அவையில் ஜூலியஸை குத்தியது உண்மை ரோமானிய தேசத்தை தனது விரல் நுனிக்குள் வைத்து ஆட்சி செய்த ஜூலியஸ் சீசருக்கு ஏன் இந்த நிலை ஏற்பட்டது செனட் அவையில் நடக்கும் அரசியல் உயர் பீடமே சீசருக்கான கொலை பீடமாக எப்படி மாறியது அந்த கொலைக்கு பின்னால் இருக்கும் பின்னணிகள் என்னென்ன புரூட்டஸே தனது நண்பனை கொல்லும் அளவுக்கு சீசர் தனது அரசாட்சியில் செய்த தவறுகள் தான் என்ன காலச்சக்கரத்தை நகர்த்தும் போது இப்போதும் எப்போதும் ஏதேச்சதிகாரம் என்றைக்கும் நிலைக்காது என்பது புலனாகும் கிமு எழுபத்தைந்தாவது வருடம் கிரேக்க நாட்டிற்கு கடல் வழியே ஒரு கப்பலில் பயணிகள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அந்த கப்பல் திடீரென கடற்கொள்ளையர்களால் வழிமறிக்கப்பட்டு கப்பலில் பயணித்த அனைவரும் கடத்தப்படுகின்றனர் பயணிகள் அனைவரும் தலா இருபது வெள்ளிக்காசுகள் கப்பமாக தந்தால் அவர்களை விட்டு விடுகிறோம் என கடற்கொள்ளையர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் செய்வதறியாது தவித்த பயணிகள் கையில் கிடைத்ததை கொடுத்து விடுவித்துக் கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது கடற்பயணிகளில் ஒருவரான இருபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞன் ஒருவன் கடற்கொள்ளையர்களை பார்த்து கேட்கிறதே கேட்கிறீர்கள் தனது தலைக்கு கூடுதலான வெள்ளிக்காசுகளை கேட்டு தொலையுங்கள் என்று கூறினார் அதை கேட்ட சக பயணிகளும் கொள்ளையர்களும் இந்த இளைஞனை வித்தியாசமாக பார்த்தனர் ஏன் அப்படி பார்க்கிறீர்கள் எனது தலைக்கு இருபது வெள்ளிக்காசுகள் என்று எல்லோரையும் போல குறைவாக மதிப்பிடுகிறீர்கள் எனது தலைக்கு ஐம்பது வெள்ளிக்காசுகளை அதிகமாகவே நிர்ணயிக்கலாம் என்று மீண்டும் அழுத்தி சொல்லவே அனைவருக்கும் அச்சம் ஏற்பட்டுவிட்டது கொள்ளையர்கள் கொல்ல நசிரித்தனர் சிரிக்காதீர்கள் நான் வெளியே வந்தால் உங்கள் அனைவரின் உயிரையும் எளிதில் பறிக்கும் ஆற்றலும் அதிகாரமும் உள்ளவன் என்று கொக்கரித்தான் அந்த இளைஞன் ஜூலியஸ் சீசர் என்ற அந்த இளைஞன் தன்னை விடுவிக்க பணத்தை கொடுத்து விட்டு தப்பித்தாலும் பின்னாளில் அந்த கொள்ளையர்களை கைது செய்து தண்டிக்கவும் செய்தான் ஜூலியஸ் சீசரின் வாழ்க்கை என்பது பல பக்கங்களை கொண்டது சிறுவனாக இருக்கும்போதே பலவித நோய்களுக்கு ஆளாகி இருந்தாலும் பாரம்பரியமான அரசியல் பின்னணியும் அரசியல் அந்தஸ்தும் சீசரை மிகச் சிறந்த அரசியல் ஆளுமையாக மாற்றியது ஒரு முறை மாவீரன் அலெக்சாண்டரின் திருவுருவச் சிலையை கூர்மையாக பார்வையிட்ட ஜூலியஸ் தானும் அதே வயதில் அலெக்சாண்டரை போல உலகாளும் மன்னனாக மாற முடியவில்லையே என்று ஆதங்கப்பட்டு கொண்டான் அந்த ஆதங்கமும் உள்ளுக்குள் ஊடுருவி கொண்டிருந்த பாரம்பரிய அரசியல் உணர்வுகளும் தான் அவரை அரசியலில் மேலே உயர்த்துவதற்கு காரணமாக அமைந்தன ஜூலியஸ் சீசரின் தந்தையார் காயஸ் ஜூலியஸ் சீசர் அப்போதைய ஆசியாவின் சிறிய பகுதியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவரது சகோதரி ஜூலி என்பவர் ரோமே குடியரசை ஆண்ட காயஸ் மாரியஸ் என்ற மன்னனை மணந்து கொண்டதால் ஜூலியஸுக்கு அரச அதிகாரத்தை சுவைப்பதற்கு ஏதுவாக இருந்தது தனது தந்தையாரின் மரணத்திற்கு பிறகு பதினாறு வயதிலேயே அரசியலில் ஈடுபடத் தொடங்கினான் அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு போர் ஒன்றில் அவரது மாமனான காயஸ் மாரியஸின் கை ஓங்கியதால் ஜூலியஸ் ரோமே நாட்டின் சமய அடிப்படையில் சமய துறவி என்ற உயர் பதவி அளிக்கப்பட்டு 
புதிய அரசியல் அந்தஸ்தை அடைந்தான் ஆனாலும் உள்நாட்டு போர் ஒருபோதும் ஓய்ந்து விடுவதில்லை வெற்றி தோல்வி என்று சுழலும் போரில் அவரது மாமன் காயஸ் மாரியஸ் எதிர்ப்பு படியான லூசியஸ் கார்னீலியஸ் சல்லா என்பவரிடம் தோற்றார் இதனால் ஜூலியஸ் சீசருக்கு வழங்கப்பட்ட பதவியும் பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி பறிக்கப்பட்டன சீசர் தான் மனம் முடித்த பெண்ணிடம் அதிக வரதட்சணை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு ஆன்மீக பதவியை ஏற்றுக்கொண்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார் அந்த பதவியை துறப்பதோடு தனது மனைவியை மனமுறிவு செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையும் இடப்பட்டது எனினும் அவரது தாயாரின் வழியில் வந்த அரசியல் தலைமைகளின் தலையீட்டின் பேரில் அவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது ஆனால் நாட்டை விட்டு வெளியேறுமாறும் கட்டளையிடப்பட்டது சல்லா தலைமையிலான சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு பயந்து நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் சீசர் ஆன்மீக தலைமை வகித்த காரணத்தால் போர்பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு அவருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது குதிரையை தொடுவதற்கு கூட அனுமதி அளிக்கப்படுவதில்லை அந்த பதவி துறக்கப்பட்ட பிறகுதான் அவர் போர்பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டார் அந்த பயிற்சிதான் ஜூலியஸ் சீசர் ரோமை அரசனாக மாறுவதற்கான முதல் புள்ளியை போட்டது ரோமில் சர்வாதிகார ஆட்சி செய்த சல்லா இறக்கும் வரைக்கும் ஜூலியஸ் சீசர் ரோம் நாட்டுக்கு திரும்பவில்லை சல்லாவின் மரணத்திற்கு பிறகு ரோமை நகருக்குள் மீண்டும் காலடி எடுத்து வைத்தான் சீசர் சல்லாவின் சர்வாதிகார ஆட்சி காலத்தில் மக்கள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகி இருந்தார்கள் லஞ்சம் லாவணியத்தால் சீரழிந்து கிடந்தது ரோமை தேசம் இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டான் சீசர் சீசர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளனாவான் அவனது குரல் வளம் அவனுக்கு சிறப்பு தகுதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது சட்ட நுணுக்கங்களை கற்றுத்தேர்ந்து சட்ட ரீதியாக வாதிடும் திறமையை வளர்த்து கொண்டான் அரசவையில் நடக்கும் அவலங்களை சட்டப்படி சுட்டிக்காட்டி அம்பலத்திற்கும் கொண்டு வந்தான் தனது வாத திறமையால் அரசவையில் இருந்த ஊழல் முறைகேடுகளை ஊரறிய செய்தான் இதனால் சீசரின் எதிர்ப்பு அரசியல் ரோமை பேரரசில் அதிகமாக பேசப்பட்டது அத்தோடு ரோமை இராணுவ தீர்ப்பாயம் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை ஆகிய பதவிகளுக்கு நடந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று பொதுமக்களின் நன்மதிப்பை விரைவில் பெற்றான் போர் திறனும் அரசியல் திறனும் பெற்றிருந்த இரண்டையும் இரண்டு கண்களாக பார்த்து கொண்டான் பாதுகாப்பு துறையில் உயர் பதவி பெறும் அளவுக்கு உயர்ந்தாலும் ரோமை அரசின் அரசியல் அதிகார மையமாக விளங்கும் செனட்டிலும் தனது செல்வாக்கை செலுத்தும் அளவுக்கு நுட்பமாக அரசியல் காயை நகர்த்தினான் சீசர் இறுதியாக ரோமை பேரரசை ஆட்சி செய்யும் அளவுக்கு ஒரு மூவர் அணி கொண்ட ஒரு அரசு ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது அந்த மூவர் அணியில் சீசர் மார்க்யூஸ் லுசீனியஸ் கிராசஸ் மற்றும் பாம்பே என்ற செனட் சபையில் செல்வாக்கு பெற்ற மூவர் அணியினரின் அரசாட்சியில் ரோமை குடியரசு நகரத் தொடங்கியது மூவர் அணியில் சீசர் பிராந்திய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டான் ஆனாலும் அந்த பகுதியில் அளவுக்கு அதிகமாக கடன் ஏற்பட்டதால் பொருளாதார சுமை அதிகரித்தது வருமானத்தை பெருக்க நாடு பிடிக்க வேண்டும் அத்தோடு அங்குள்ள செல்வத்தை அடித்து மாற்ற வேண்டும் என்ற கட்டாய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் போர் திறன் மிக்க ஜூலியஸ் சீசர் தனது படைபலத்தை கொண்டு கால் பிராந்தியத்தை நோக்கி நகரத் தொடங்கினான் கால் பிராந்தியம் என்பது கிமு முதலாம் நூற்றாண்டில் இப்போதைய ஐரோப்பிய நாடுகளான பிரான்ஸ் நெதர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளை உள்ளடக்கிய பகுதிகளாக இருந்தது அப்போது அந்த பிராந்தியத்தை பல்வேறு பழங்குடியினத்தவர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள் போர் தந்திரமிக்க அந்த பழங்குடியினரை பணிய வைப்பது என்பது பெரும் சவாலாக இருந்தாலும் ஜூலியஸ் சீசரின் படைகள் ஆக்ரோசமாக போர் புரிந்தது கால் பழங்குடியினரை வென்று பிரிட்டனுக்கு நுழைவதுதான் சீசரின் திட்டமாக இருந்தது இந்நேரத்தில் ரோம் அரசின் மூவரணியில் ஒருவராக இருந்த மார்க்யூஸ் லிசீனியஸ் கிராசஸ் போர் ஒன்றில் மடிய ஆட்சி அதிகாரத்தை மற்றொருவரான பாம்பையை கையில் எடுத்துக் கொண்டார் இந்த நேரத்தில் சீசரின் மகளும் பாம்பையின் மனைவியுமான ஜூலியா என்பவர் குழந்தை பேரின் போது மரணத்தை தழுவினார் தனது தங்கையை பாம்பேய்க்கு மனமுடித்து வைத்ததன் மூலம்தான் மூவரணி பலமாக அமைய காரணமாக அமைந்தது எனவே இந்த பிணைப்பை விட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக தனது மகள் இருந்த இடத்தில் மற்றொரு உறவு பெண்ணை வைத்து மனமுடிக்க நினைத்தார் சீசர் ஆனால் சீசரின் உறவு பெண்ணை மனமுடிக்க பாம்பே நிராகரித்து விட்டார் காரணம் பாம்பேயின் திட்டம் வேறு விதமாக இருந்தது ரோமை அரசை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர நினைத்த பாம்பே சீசருக்கு நேர் எதிராக செயல்பட்ட மற்றொரு அரசியல்வாதியின் உறவு பெண்ணை மணந்தார் இதன் மூலம் மூவர் அணியில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் காலி போரில் சீசரின் கை ஓங்கி வருவதை உணர்ந்த பாம்பே சீசரின் அரசியல் செல்வாக்கை மட்டுப்படுத்த எண்ணினான் கால் போர் கிமு முதலாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட இரத்த பிரளயத்தை ஏற்படுத்திய போராகும் முப்பது லட்சம் பேர் போரிட்டு சுமார் பத்து லட்சம் போர் வீரர்களை காவு கொண்ட இந்த போர் வரலாற்றின் இரத்த சாட்சியாக பதியப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில்தான் சீசரின் வெற்றியை தடுத்து நிறுத்தும் நோக்கில் பாம்பே ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தார் ஜூலியஸ் சீசர் படை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் வெறுங்கையோடு நாடு திரும்ப வேண்டும் என்று உத்தரவு பறந்தது அதிர்ச்சியுற்ற சீசர் அந்த உத்தரவை சட்டை செய்யாமல் உள்நாட்டு போருக்கு தயாரானான் காலிக் போரில் கிடைத்த வெற்றி 
ஜூலியஸ் சீசருக்கு பெரும் புகழை ஈட்டித்தந்தது ரோமை தேசத்தில் ஜூலியஸ் சீசர் மாவீரனாக கொண்டாடப்பட்டான் இந்த நேரத்தில் ஜூலியஸ் சீசரின் பதவியை துறக்க பாம்பே கட்டளையிட்டதை பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை சீசருக்கு ஆதரவாக பொதுமக்கள் திரண்டனர் அதே சமயத்தில் காலிக் போரை வெற்றிகரமாக முடித்து வைத்த கையோடு பாம்பேக்கு எதிரான உள்நாட்டு போருக்கு தயாரானான் ஜூலியஸ் சீசர் அதற்காக தனது படைக்குழுவில் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தும் முன்னணி படைக்குழுவான லெஜியோ ஜெமினா என்ற பதிமூன்றாம் படையை மட்டுமே வைத்து கொண்டு போராட தயாரானான் அந்த படையுடன் ரோம் நகரின் வடகிழக்கு நுழைவாயிலான ரூபிகான் நதியை கடந்து ரோமுக்குள் நுழைந்தான் உள்நாட்டு போரில் சீசரின் கை ஓங்கியது ஆனாலும் பாம்பேயின் படையும் பல இடங்களில் சீசருக்கு தண்ணி காட்டியது பாம்பேயும் ஜூலியஸ் சீசரை போன்று மிகச்சிறந்த போர் வீரன்தான் பல போர்களை வழி நடத்தி வெற்றி பெற்ற அனுபவமும் உண்டு ஆப்பிரிக்கா ஸ்பெயின் ஆர்மேனியா சிரியா பாலஸ்தீன் என்று பல பகுதிகளை வெற்றி கொண்டவன் அடிமைகளின் விடுதலைக்காக ஸ்பாட்டகஸ் நடத்திய போரை எதிர்கொண்ட அனுபவமும் பாம்பேக்கு உண்டு ஆனாலும் ஜூலியஸின் வீரியமான போர்ப்படைக்கு முன்னால் பாம்பே படையினர் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை பல முனைகளில் நடந்த உள்நாட்டு போர் இறுதியாக சீசருக்கு சாதகமாக அமைந்தது பாம்பேயை ஓட ஓட துரத்தினான் கடைசியாக பாம்பே எகிப்திற்கு தப்பிச் சென்றான் எகிப்து மன்னன் தாலமே தனது நட்பு வட்டத்தில் இருந்ததால் எகிப்திற்கு சென்றான் ஆனால் எகிப்து மன்னன் தாலமே சீசரின் எழுச்சியை கண்டு அஞ்சினான் எனவே நட்பு நாடி வந்த பாம்பையை பாதுகாக்காமல் அவனை தீர்த்து கட்டி ஜூலியஸ் சீசரின் நட்பை பெற ஆயத்தமானான் அதன்படி பாம்பையை கொண்டு அவன் தலையை ஜூலியஸுக்கு பரிசாக அளித்தான் ஆனால் பாம்பேயின் தலையையும் அவன் கையில் அணிந்திருந்த மோதிரத்தையும் பெற்றுக்கொண்ட ஜூலியஸ் கண்கலங்கினான் உள்நாட்டு போரின் வெற்றியின் மூலம் ரோமை பேரரசின் சர்வாதிகாரியாக மாறினான் ஜூலியஸ் சீசர் கிமு நாற்பத்தி ஒன்பதில் ரோமை பேரரசு ஜூலியஸின் சர்வாதிகாரத்தின் பிடிக்குள் வந்தது சீசருக்கு பக்கபலமாக மார்க் ஆண்டனி என்ற மிகச்சிறந்த வீரன் இருந்தார் ஆட்சியை கைப்பற்றியதும் அடுத்தடுத்து பல சீர்திருத்தங்களையும் கொண்டு வந்தார் குறிப்பாக பாதுகாப்பு நீதித்துறை அனைத்தையும் தனது வசம் வைத்து கொண்டார் அதேபோல் கான்சல்ஷிப் என்று அழைக்கப்படும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அவைகளும் இருந்தன அதற்கான தேர்தலையும் நடத்தி அதிலும் தனது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்தினான் தனது ஆட்சிக்கு ஏதுவான வகையில் முழு அதிகாரத்தையும் கொண்ட மன்னனாக விளங்கினான் அதே நேரத்தில் அண்டை நாடுகளை கைவசப்படுத்தும் நோக்கிலும் செயல்பட்டான் அப்போது எகிப்தில் உள்நாட்டு போர் மூண்டது எகிப்தை ஆண்ட தாலமிக்கும் அவன் மனைவியுமான கிளியோ பட்ராவுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட அதிகார போட்டியின் காரணமாக உள்நாட்டு போர் வெடித்தது இந்த போரை முடித்து வைப்பதற்காக ஜூலியஸின் உதவியை நாடினார் கிளியோ பாட்ரா கிளியோ பாட்ராவின் கணவன் தாலமி வேறு யாரும் அல்ல கிளியோ பாட்ராவின் சகோதரன் தான் தன்னை விட வயது குறைந்த சகோதரனை சொத்துக்களும் அதிகாரமும் சிதறாமல் இருப்பதற்காக மணந்து கொண்டவர் கிளியோ பாட்ரா எகிப்தின் பேரழகி என்றும் கருப்பழகி என்றும் வர்ணிக்கப்படும் கிளியோ பாட்ராவுக்கு ஆதரவாக நின்றான் சீசர் ஆனாலும் ஆழம் தெரியாமல் காலை விட்ட கதையாக எகிப்து படையினரால் சூழப்பட்டான் ஜூலியஸ் ஆத்திரமடைந்த ஜூலியஸ் கூடுதல் படைகளை வரவழைத்து நைல் நதியில் பெரும் போர் புரிந்தான் இறுதியாக எகிப்தை வெற்றி கொண்ட ஜூலியஸ் பேரழகி கிளியோ பாட்ராவை அரசியாக்கியதோடு அவளின் காதல் வலையிலும் சிக்கொண்டான் கிளியோ பாட்ராவை திருமணம் செய்து கொள்ள ரோமை சட்டம் இடம் கொடுக்காத காரணத்தால் இறுதி வரைக்கும் ஜூலியஸ் சீசரின் ஆசை நாயகியாகவே இருந்து வந்தார் கிளியோ பாட்ரா ஜூலியஸ் சீசர் மூன்று இலக்குகளை முன்வைத்து ஆட்சி செய்ய எண்ணினான் அதில் முதல் முக்கிய இலக்காக தனக்கு எதிரான பகைவர்களோ கிளர்ச்சியாளர்களோ தனது பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று கருதினான் இரண்டாவது ரோமில் பலம் வாய்ந்த பேரரசை உருவாக்கவும் நினைத்தான் அதேபோல பல பிராந்தியங்களை ஒன்றிணைத்து ஒற்றை குடைக்குள் கொண்டு வரவும் நினைத்தான் முதல் இலக்கை எளிதாக அடைந்தாலும் அடுத்த இரண்டையும் அடைவதற்கு அரசியல் மற்றும் சட்ட விதிகள் குறுக்கே நின்றதால் தான் அவன் சாமதேன தண்ட பேதம் அனைத்தையும் பயன்படுத்தி செயல்படுத்த நினைத்தான் ஜூலியஸ் சீசர் ரோமை பேரரசு குடியரசாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் தன்னை முதலில் சர்வாதிகாரியாகவே பிரகடனப்படுத்தி கொண்டான் ஆனாலும் அவன் பல சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவதில் குறியாக இருந்தான் அவன் கொண்டு வந்த சீர்திருத்தங்கள் செனட் உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் தன்னிடமிருந்த சகல அதிகாரங்களையும் வைத்து கொண்டு தான் நினைத்ததை அமல்படுத்தினான் அதே வேளையில் அவனுடைய சீர்திருத்தங்களில் பல சாதாரண மக்களுக்கு பலனையும் அளித்தன இதனால் அடித்தட்டு மக்களின் அன்பை எளிதாக பெற்றான் பாதுகாப்பு துறையில் பணியாற்றிய முன்னாள் வீரர்களுக்காக நில சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வந்து நிலங்களை அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தான் அதற்கடுத்து கிரகோரியன் நாட்காட்டிக்கு பதிலாக ஜூலியன் காலண்டரை அறிமுகப்படுத்தினான் தனது உருவம் பொறித்த நாணயத்தை வெளியிடுதல் தந்தை பூமியின் தந்தை என்று தன்னைத்தானே அறிவித்தல் என்று பல முயற்சிகளையும் செய்தான் 
புதிய நகரங்களை கட்டி எழுப்பவும் திட்டங்கள் தீட்டினார் அதே சமயத்தில் கிளாடியேட்டர் என்ற அடிமை சமூகத்தினரை சண்டையிட வைத்து வேடிக்கை பார்க்கும் மைதானங்கள் விலங்குகளை வேட்டையாடும் கேளிக்கை கூடங்கள் போரில் சரணடைந்தவர்களிடையே சண்டையை செய்து வேடிக்கை பார்த்தல் என்று பாரம்பரியம் என்ற பெயரில் பல வீண் செலவுகளையும் செய்தான் ரோமி பேரரசின் ஆளுகையை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் படையெடுப்பையும் மேற்கொண்டார் மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய பார்த்தியன் பேரரசை தனது ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வர பெரும் திட்டம் தீட்டினான் அந்த சமயத்தில்தான் செனட் சபை ஜூலியஸ் சீசருக்கு எதிராக இரகசிய திட்டம் ஒன்றை தீட்டியது அதை அவன் அறியவில்லை ரோமே அரசின் அதிகார பீடமாக விளங்கும் செனட் சபையில் இருக்கும் சிலர் ஜூலியஸ் சீசரின் அதிகார வரம்பை மட்டுப்படுத்த திட்டமிட்டனர் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த என்ன செய்வது என்று இரகசியமாக ஆலோசனைகளை நடத்தினர் இந்த இரகசிய ஆலோசனையில் ஜூலியஸ் சீசரை தீர்த்து கட்டுவதுதான் தீர்வு என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது அந்த கொலையை எப்படி கனக்கச்சிதமாக நடத்துவது என்றும் ஆலோசிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் ஜூலியஸ் சீசரை கொல்வது என்பது எளிதான காரியமல்ல ஜூலியஸ் சீசர் தனது பாதுகாப்புக்கென அரச படை வீரர்களை அமர்த்துவதில்லை தன்னை யாரும் எளிதாக அணுக முடியாத அளவுக்கு ஒரு தனி அதிரடிப்படையை வைத்திருந்தான் அந்த படையின் கண்களில் மண்ணை தூவி ஜூலியஸை கொல்வது சிரமம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டனர் அடுத்து இந்த கொலையை எப்போது நிகழ்த்த வேண்டும் என்றும் ஆலோசிக்கப்பட்டனர் ஒரு சிலர் வயா சக்ரா என்று அழைக்கப்படும் புனித வீதியில் நடந்து வரும்போது நடத்தலாம் என்றும் இல்லை இல்லை புதிய கான்சலுக்கான தேர்தல் நடக்கும் போது நடத்தலாம் என்றும் இல்லை இல்லை கிளாடியேட்டர் விளையாட்டு நடக்கும் போது செய்வது எளிது என்றும் பல திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன ஆனால் அவை அனைத்தும் நிராகரிக்கப்பட்டன இறுதியாக ஜூலியஸை கொல்வதற்கான சிறந்த களம் செனட் சபைதான் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது செனட் சபையில் நுழைவதற்கு செனட் உறுப்பினர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் அனுமதி கிடையாது ஜூலியஸின் பாதுகாப்பு படையினர் கூட செனட் சபைக்குள் நுழைய முடியாது என்பதால் செனட் சபையே கொலைக்களமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த இரகசிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான முதன்மை பொறுப்பு காசியஸ் லாங்கினஸ் என்ற செனட் உறுப்பினரிடமும் அவருடைய மைத்துனரான மார்க்கஸ் ப்ரூட்டஸ் என்பவரிடமும் ஒப்படைக்கப்பட்டது முதலில் கொலைப்பழி ஒருவர் மேல் வந்துவிடக்கூடாது அது ஒரு கூட்டு கொலையாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் அந்த கொலை அரசியல் கொலையாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களது கருத்தாக அமைந்தது இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் சிலர் இந்த திட்டத்தில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டனர் ஜூலியஸின் ஏதேச்ச அதிகாரத்திற்கு எதிரானவர்கள் பாம்பையின் ஆதரவாளர்கள் நிர்வாகத்தினர் படை வீரர்கள் என்று பலரும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டனர் ஆனாலும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது ஒருவர் மட்டும் தங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பார் என்று எண்ணினார்கள் அவர்தான் ஜூலியஸின் வலதுகரமாக செயல்படும் மார்க் ஆண்டனி என்ற மாவீரன் எனவே மார்க் ஆண்டனியை தனது பக்கம் கொண்டு வர முயற்சி செய்யலாம் என்றும் ஒருவேளை அதற்கு மார்க் ஆண்டனி மறுத்துவிட்டால் அவனையும் கொன்றுவிடுவது என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த திட்டத்தை புரூட்டஸ் நிராகரித்து விட்டான் நமது இலக்கு ஜூலியஸ் சீசரை தீர்த்து கட்டுவது ஒன்றுதான் அதற்காக மற்றவர்களை தீர்த்து கட்ட நினைப்பது அரசியல் அறமாகாது இந்த கொலையில் மற்றவர்களின் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட வீணாகக்கூடாது என்று தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டான் கிறிஸ்துவுக்கு முன் நாற்பத்தி நான்காவது ஆண்டு மார்ச் பதினைந்தாம் நாள் தேட்டர் ஆஃப் பாம்பே என்று அழைக்கப்படும் பழமை வாய்ந்த செனட் சபைக்கு உறுப்பினர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களோடு சதித்திட்டம் தீட்டியவர்களும் தங்கள் ஆடைகளுக்குள் கத்தியை மறைத்த வண்ணம் நுழைகின்றனர் எல்லோரும் மன்னர் ஜூலியஸ் சீசரின் வருகைக்காக காத்திருந்தனர் இந்த நேரத்தில் ஜூலியஸ் சீசரின் மூன்றாவது மனைவியான கல்பர்னியா போகாதே போகாதே என்கனவா பொல்லாத சொப்பனம் நானும் கண்டேன் என்ற பாணியில் தடுத்து நிறுத்த ஒரு கணம் சிந்தித்த ஜூலியஸ் மார்க் ஆண்டனியை அழைத்து கூட்டத்தை ஒத்தி போட கட்டளையிட்டான் இதை அறிந்து சுதாகரித்து கொண்ட டெசிமஸ் என்ற சதியாளர் ஜூலியஸை நேரடியாக சந்தித்து ஒரு கனவை பெரிதாக நினைத்து கூட்டத்தை ஒத்தி போடலாமா என்று கேட்டு ஜூலியஸை கூட்டத்திற்கு வரச் செய்தான் ஜூலியஸ் சீசர் கூட்டத்திற்கு வருவதற்கு முன் மார்க் ஆண்டனி வருகை தந்தான் ஆனால் உள்ளே நுழைவதற்குள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு மற்றொரு அறையில் அடைக்கப்பட்டான் ஜூலியஸ் சீசர் வருகையை அடுத்து லூசியஸ் டில்லியஸ் சிம்பர் என்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனுவை எடுத்துக்கொண்டு ஜூலியஸை நெருங்கினார் பின்னர் ஜூலியஸ் சீசர் அணிந்திருக்கும் பாரம்பரியமான டோகா என்ற மேலாடையை இழுத்து போட்டான் உனக்கு ஏன் இந்த வன்முறை என்று சீசர் கத்துவதற்குள் மற்ற கொலையாளிகள் சீசரை சூழ்ந்து கொண்டனர் கஸ்கா என்பவன் முதல் குத்து குத்துவதற்காக பாய்ந்தான் ஆனால் சீசர் அவனை மடக்கி பிடித்து தடுக்கவே கஸ்கா உதவிக்காக கூவினான் அதற்குள் மொத்தம் இருபத்தி கத்திகள் சீசரை துளையிட்டன அதில் புரூட்டஸின் குத்தும் அடக்கம் புரூட்டஸை பார்த்து யூ டூ புரூட்டஸ் என்று கேட்டதாக ஷேக்ஸ்பியர் கூறியிருப்பார் ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் 
யூ சைல்டு என்று கேட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இரத்த வள்ளத்தில் துடித்த சீசரின் உடல் பாம்பை அரங்கத்தில் சாய்ந்தது கிமு நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் நாற்பத்தி நான்கு வரை ரோமை பேரரசை தனது பிடியில் வைத்திருந்த ஜூலியஸ் சீசரின் சரித்திரத்திற்கு அன்று முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது ஆனாலும் அங்கு மாற்று அரசு ஒன்று அதற்கு பின் உருவாகவில்லை உள்நாட்டு போர் மீண்டும் வெடிக்கவே ஜூலியஸ் சீசரின் அரசியல் வாரிசான அகஸ்டஸின் கைக்குள் தான் ரோம் சென்றது இன்றும் இருபத்தி மூன்று கத்திக்குத்து காயங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட மெழுகுப்பொம்மை ஜூலியஸ் சீசரின் சரித்திரத்தை பேசிக்கொண்டிருக்கிறது